হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি রাশেদুল আলম শাকিল তো আজকের এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি মূলত কথা বলবো ওভার ফিটিং এবং আন্ডার ফিটিং নিয়ে ওকে তো ওভার ফিটিং আন্ডার ফিটিং কি কেন হয় সলিউশন কি এটা নিয়ে কথা বলবো ঠিক আছে তো মেশিন লার্নিং বা ডিপ লার্নিং মডেল নিয়ে কাজ করতে গেলে এটা একটা কমন প্রবলেম যে কারো হইতে পারে যে কোনো মডেলে হইতে পারে এর অনেক রিজন আছে সেই রিজন নিয়ে কথা বলবো সলিউশন কি সেটা নিয়ে কথা বলবো তার আগে আমি কথা বলবো ওভার ফিটিং এবং আন্ডার ফিটিং কি বা কেন কেন হচ্ছে ওকে তো সবার আগে যদি আমরা কথা বলি তাহলে আমরা আন্ডার ফিট দিয়ে শুরু করতে পারি তো একদম বাম দিকে যে গ্রাফটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে আন্ডার ফিট মডেল তো এটাকে আমরা কেন আন্ডার ফিট বলতেছি এর রিজন কি দেখেন আপনি এখানে কিন্তু এই যে লাইনগুলো দেখলে কিন্তু বুঝতে পারবেন ওকে তো আমি একটু ভালোভাবে বুঝায় বলি যে আমরা একটা মেশিন লার্নিং মডেল কখন আমরা আন্ডার ফিট বলি দেখেন এখানে বলা আছে যে ট্রেনিং পারফরমেন্স লো ওকে টেস্টিং পারফরমেন্স এইটাও লো মানে দুইটাই কিন্তু লো ওকে তো কেন লো হয় যখন আপনি মেশিন লার্নিং মডেলকে ট্রেনিং করছেন যে ডেটা দিয়ে সাধারণত আমরা মেশিন লার্নিং মডেলকে ট্রেন করার আগে আমরা ডেটাকে সেপারেট করে নিই তাই না ট্রেন টেস্ট অথবা ট্রেন টেস্ট ভ্যালিডেশন হাও ওভার তো যখন আপনি ট্রেনিং ডেটা দিয়ে মডেলকে ট্রেনিং করছেন করোনার পরে আবার ওই সেম ট্রেনিং ডেটা দিয়ে আবার টেস্ট করতেছেন তখনও আপনার পারফরমেন্স ভালো আসতেছে না তার মানে কি এর ট্রেনিং পারফরমেন্স ইজ লো ওকে আবার এমন একটা সিচুয়েশন হইতে পারে যে আপনি ট্রেনিং ডেটা দিয়ে ট্রেনিং করছেন ফাইন যখন আপনি টেস্টিং ডেটা দিয়ে টেস্ট করতেছেন এটাও লো মানে আপনার ট্রেনিং অ্যাকুরেসিও লো আপনার টেস্টিং অ্যাকুরেসিও লো দুইটাই লো তো সেই ক্ষেত্রে আপনার মডেলটা হবে আন্ডার ফিটিং ওকে এটাকে বলতেছে কি আমরা আন্ডার ফিটিং মানে কোনো পারফরমেন্সই তার ভালো না তো আন্ডার ফিটিং অনেক কারণেই হয় আর আন্ডার ফিটিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার সেই ক্ষেত্রে বায়াস হচ্ছে হাই বায়াস হাই এবং ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে লো ওকে তো এটা হলো আন্ডার ফিটিং এবার আসে হচ্ছে ওভার ফিটিং ওভার ফিটিং কী তাহলে ওভার ফিটিংয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ও যখন ট্রেনিং ডেটা দিয়ে ট্রেনিং করবে খুব ভালোভাবে সে ট্রেনিং দেখেন আপনি প্রত্যেকটা মানে এই যে দেখেন প্রত্যেকটা পয়েন্ট সে টাচ করে গেছে দ্যাট মিন্স সে ট্রেনিং ডেটার উপরে মানে খুব এই মডেলগুলো সাধারণত একটা কমপ্লেক্স মানে কমপ্লেক্স মডেল সো সে প্রতিটা ডাটা পয়েন্ট সে টাচ করে গেছে এবং ট্রেনিং ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে সে খুব ভালোভাবে ট্রেন করছে বাট সে যেহেতু মানে এই ক্ষেত্রে সেই মডেলটা কমপ্লেক্স স্বাভাবিকভাবেই আপনার টেস্টিং পারফরমেন্সটা আবার খারাপ আসবে ঠিক আছে টেস্টিং পারফরমেন্সটা যখন খারাপ আসতেছে তখন এটা কিন্তু আর আন্ডার ফিট নাই এটা হচ্ছে কি ওভার ফিট এটা কি ও মানে শিখতে শিখতে এত বেশি শিখে ফেলছে যে ও কনফিউজড বাংলাদেশের রাজধানী কি ঢাকা নাকি সিঙ্গাপুর সো ও আসলে কনফিউজড হয়ে গেছে জাহাঙ্গীরনগর নাকি হচ্ছে ঢাকা পুরান ঢাকা তো মানে যা হয় আর কি শিখতে শিখতে একটু বেশি শিখে ফেলছে তো বেশি শেখাও যাবে না আবার কম শিখলেও সমস্যা এ তো মূর্খ এই যে আন্ডার ফিট আন্ডার ফিট হচ্ছে মূর্খ আর এ হচ্ছে বেশি শিক্ষিত মানে এটা ওভার ফিট এও কাজের না সো আন্ডার ফিট ওভার ফিট একটাও কাজের না একটা ট্রেনিং অ্যাকুরেসি টেস্টিং দুইটাই খারাপ আর একটা হচ্ছে ট্রেনিং খুবই ভালো যা শিখাইছেন সেটা সব পারতেছে বাট নতুন কিছু আসলে সে পারতেছে না তো একটাও ভালো না তো ওভার ফিটের ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রে লো বায়াস হাই ভ্যারিয়েন্স ওকে আর তাহলে বেস্ট ফিট কি বেস্ট ফিট হইতেছে মূলত মানে এটা এমন একটা মানে সিচুয়েশন যেখানে আপনার ট্রেনিং পারফরমেন্স ভালো টেস্টিং পারফরমেন্স এটাও ভালো এই ক্ষেত্রে আপনার বায়াস এবং ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে ব্যালেন্সড ঠিক আছে মানে ভালো করতে যা লাগে আর কি মানে মডেল পারফরমেন্স ঠিক রাখতে সো এক্ষেত্রে আপনার মডেলের যে অ্যাকচুয়াল যে ট্রু ট্রু ফাংশন সেই ট্রু ফাংশন এবং অ্যাকচুয়াল যে স্যাম্পল এদের যে অ্যাকচুয়াল আপনি কার্ভটা দেখতেছেন সেই কার্ভটা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে মডেলটা খুব সুন্দরভাবে সে ট্রেন করছে প্রতিটা ডাটা পয়েন্টের মাঝে সে টাচ করে গেছে এবং যে টেস্টিং যে ইয়াটা বা টেস্টিং যে প্রেডিকশনের যে রেজাল্টটা সেই রেজাল্টটাও কিন্তু সে খুব ভালোভাবেই সে আসছে সো এটাকে আমরা সাধারণত বলতেছে কি মানে বেস্ট ফিট আমরা অলওয়েজ বেস্ট জিনিসটাই চাই আমরা কখনো বেশিও চাই না কখনো কমও চাই না তো এখানে ব্লু কালারটা ইন্ডিকেট করতেছে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের মডেল আর এটা হচ্ছে একজন ট্রু ফাংশন ট্রু ট্রু ভ্যালু এবং হচ্ছে যে মডেল যেহেতু অলমোস্ট সিমিলার সো স্বাভাবিকভাবে এখানে পারফরমেন্সটা ভালো আসবে তো ওভার ফিট এবং আন্ডার ফিট নিয়ে কথা বলতে গেলে আবার বায়াস ভ্যারিয়েন্সের কথা চলে আসে তাহলে বায়াস কি বায়াস হইতেছে মূলত একটা ডিফারেন্স কিসের ডিফারেন্স যে অ্যাকচুয়ালি যে প্রেডিক্টেড ভ্যালু আছে সেই প্রেডিক্টেড ভ্যালুর অ্যাভারেজ এবং ট্রু ভ্যালু এই দুইটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্সটাই হচ্ছে বায়াস আর ভ্যারিয়েন্স ভ্যারিয়েন্সটা এক ধরনের ভ্যারিয়েবিলিটি যেটা মূলত যেটা মূলত
তো বায়াজ ভ্যারিয়েন্স নিয়ে কথা বলতে গেলে আবার আরেকটা টার্ম চলে আসে সেটা হচ্ছে বায়াজ ভ্যারিয়েন্স ডিকম্পোজিশন ওকে তো বায়াজ ভ্যারিয়েন্স ডিকম্পোজিশনের ক্ষেত্রে আপনি এখানে বায়াজকে ক্যালকুলেট করতে পারেন ভ্যারিয়েন্সকে ক্যালকুলেট করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আপনি জাস্ট সূত্র হচ্ছে এটা এক্সপেকটেশন এফ এফ অফ হ্যাট এক্স মাইনাস মানে ট্রু ভ্যালু মানে অ্যাকচুয়ালি এইটা মূলত কী জানেন এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মূলত ডিফারেন্স হ্যাঁ ডিফারেন্স যেটা আমরা এখানে পড়লাম আর কি যে অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্স বিটুইন যে অ্যাভারেজ পেক্টেড ভ্যালু আর ট্রু ভ্যালু এইটাই অ্যাভারেজ পেক্টেড ভ্যালু আর ট্রু ভ্যালুর মধ্যে ডিফারেন্স সেটাই মূলত হচ্ছে কি বায়াস মানে এক্সপেক্টেড প্রেডিকশন এবং হতে আছে ট্রু ট্রু ভ্যালু এটার মধ্যে ডিফারেন্স বায়াস ঠিক সেমভাবে আপনি ভ্যারিয়েন্স ক্যালকুলেট করতে পারেন ঠিক আছে ই ই ডিনোট করতেছে এক্সপেকটেশন সো এখানে সব কিছু আসলে লেখা আছে হ্যাঁ এখানে এটা একটা পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন তো এখানে বায়াস ভ্যারিয়েন্স ডিকম্পোজিশন দেখতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আপনি জাস্ট বায়াসের উপর স্কোয়ার করবেন প্লাস ভ্যারিয়েন্স প্লাস একটা ইরিডিউসেবল এরোড থাকে সো এই এগুলো সবগুলো যোগ করে দিলে আপনি টোটাল মানে এরোডটা পেয়ে যাবেন আর কি তো এটা যদি আপনি পাইথন দিয়ে আপনি লিখতে চান সেক্ষেত্রে পাইথনের একটা ফাং ইয়ে আছে প্যাকেজ মডিউল আছে যেটা হচ্ছে বায়াস ভ্যারিয়েন্স ডিকম্প তো এটা অ্যাপ্লাই করে আপনি জাস্ট আমি এখানে দেখাই দিছি এটা তো সেম সব কিছু স্টেপ বাট এই জায়গায় এম এসি বায়াস ভ্যারিয়েন্স আপনি একবারে ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি বায়াস ভ্যারিয়েন্স ডিকম্পোজিশন এখন আমার কথা হচ্ছে যে তাহলে কেন হয় এই ওভার ফিট বা আন্ডার ফিট আসলে এটা আসলে কেন হয় এটা হওয়ার আসলে মানে অনেক ওয়ে আছে তার মধ্যে মানে সব থেকে বেশি যেটা কারণে হয় সেটা হচ্ছে কি আমাদের ট্রেনিং স্যাম্পল বা ট্রেনিং ডেটা আসলে মানে কম থাকার কারণে হয় অনেক সময় ঠিক আছে মানে এনাফ ডেটা আমাদের কাছে থাকে না তারপর অনেক সময় হচ্ছে যে আমাদের মডেলের মানে ইরেলেভেন্ট অনেক প্যারামিটার যেটা যেটা মূলত আমাদের কি মডেলের কমপ্লেক্সিটিটা বাড়াই দেয় ঠিক আছে তো এর কারণে আমরা অনেক সময় অনেক কাজ যেমন ডিস্টেন্ট ট্রিতে আমরা ট্রি প্রুনিং করি কমপ্লেক্সিটি কমানোর জন্য আরও অনেক জায়গায় অনেক কিছু করা হয় ঠিক আছে সো কমপ্লেক্সিটি একটা রিজন হতে পারে দেন ওভার ট্রেনিংয়ের কারণে হতে পারে তারপর নয়সি ডাটার ক্ষেত্রে থাক হতে পারে তারপর হচ্ছে ইরিলেভেন্ট যদি কোনো ফিচার থাকে লাইক একটা ফিচার দরকার নয় আপনি ইনকাম নিয়ে কাজ করতেছেন তার চেহারা সুন্দর কেমন তো এটা তো আর ইনকামের সাথে তো চেহারা দেখতে কেমন এটা তো আপনার ইরিলেভেন্ট ফিচার না তাই না সো এরকম অনেক কারণে আসলে আপনার ওভার ফিটিং হতে পারে তো এর আসলে রিজন সলিউশনটা কি তো ওভার ফিটিং তো হইলো বাট এর সলিউশনটা কি এর সলিউশনটা হইলো হচ্ছে আপনার ডেটা সাইজকে ইনক্রিজ করতে হবে মডেলটাকে আরও সিম্প্লিফাই রাখতে হবে যত কম ইরেলেভেন্ট ফিচার রাখা যায় তারপর হইতে আসে ট্রির ক্ষেত্রে যত ইরেলেভেন্ট মানে ডেপথে যত কম যাওয়া যায় যত আগে থেকে সে প্রেডিকশনটা নিয়ে আসা যায় তারপর যদি প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি রেগুলারাইজেশন করতে পারেন যেমন এল ওয়ান আছে এল টু রেগুলারাইজেশন আছে যেখানে আলাদাভাবে একটা পেনাল্টি ফাংশন অ্যাড করা হয় যেটা মূলত মডেলটাকে রেগুলেট করে সোজা কথা তারপর নিউরাল নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি হচ্ছে আর্লি স্টপিং তারপর হইতে সে ডাটাকে খুব সুন্দরভাবে প্রিপ্রসেস করা মিনিংফুল ডেটাকে মিন মিনিংফুল রাখা আর টেক্সট থাকলে সেই টেক্সটকে টেক্সের মতো করে প্রিপ্রসেস করা আর অনেক কারণ হতে পারে তারপর ফিচার সিলেকশন যেমনটা বললাম প্রিভিয়াসলি যে ইরেলেভেন্ট ফিচার যদি না থাকে মানে না থাকে সেটা ভালো হয় স্পেসিফিকলি যে ডোমেনে কাজ করতেছেন ওই ডোমেনে রিলেটেড হ্যাঁ হাইলি কো রিলেটেড যে ফিচারগুলো সেই ফিচারগুলো নিয়ে কাজ করবেন তো এই ধরনের কাজ যদি আপনি করেন তাহলে আপনার মডেল আসলে ওভার ফিট হবে না এখন ওভার ফিট কেন হয় এটার আমরা কারণ দেখলাম সলিউশনটাও দেখলাম তাহলে মডেল ওভার ফিট হয়েছে কি হয় না এটা বুঝবো কীভাবে এইটা বোঝার জন্য আপনাকে এই যে এই কাজটাই করতে হবে আপনি ট্রেনিং করার পর যখন আপনি এইটা দুটা কার্ভ করবেন অ্যাকচুয়ালি প্রডিকশন এবং তারপরে হচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল যে ট্রু ফাংশন সেটাকে প্রেডিকশ প্লট করে করলে দেখবেন যে দুটার মধ্যে আসলে অনেক বেশি ডিফারেন্স তখনই আপনি বুঝবেন যে আপনার মডেলের আন্ডার ফিট হয়েছে নাকি ওভার ফিট হয়েছে ওকে সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ ওভার ফিটিং অ্যান্ড আন্ডার ফিটিং ইন মেশিন লার্নিং আই থিঙ্ক ইউ কোড আন্ডারস্ট্যান্ড সো সিম নেক্সট ওয়ান থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম